أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين الصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد جماعة سكاليان يان دراحمت يا الله تعالى الحمد لله بعد كسمطان مالام هاري ini Alhamdulillah malam pertama di bulan suci Ramadan kita diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita diberikan bermacam-macam nikmat tentu nikmat yang paling besar yang Allah berikan untuk kita semua adalah nikmat iman dan Islam sehingga Alhamdulillah hingga detik ini hingga hari ini kita masih menjadi muslimin dan muslimat mudah-mudahan ini bertahan sampai akhir hayat kita amin ya rabbal alamin salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat jamaah yang Allah muliakan Alhamdulillah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala Akhirnya kita disampaikan oleh Allah Di bertemu pada bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini Semoga bulan Ramadan yang Allah izinkan kita bertemu dengannya Mudah-mudahan seluruh amal soleh kita nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah muliakan, sebelum saya menyampaikan tausiah pada malam hari ini tentang mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan, saya ingin mengajak kepada jamaah semua seperti biasa ingin mengajak untuk berdoa berdoa masuk awal bulan baru ya Alhamdulillah kita masuk bulan Ramadan tanggal satu ya jadi silahkan diikuti saja di dalam hati ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam Rabbuna wa Rabbukallah Ya Allah, hadirkanlah bulan Ramadan ini Dengan keamanan dan keimanan Serta keselamatan dan keislaman Tuhan kami dan Tuhanmu Wahai bulan Ramadan adalah Allah Amin Ya Rabbal Alamin Itulah doa yang biasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap masuk awal bulan Hijriah. Ingat, awal bulan Hijriah bukan Masehi. Jadi kalau awal Hijriah berarti tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Pokoknya di awal bulan kita membaca doa tersebut sebagaimana yang di ajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, pertama saya ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang berkah, bulan yang mulia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 
bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Watuglaku fihi abwabul jahim. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Watuglaku fihi syayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Fihi laylatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya ada sebuah malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Atau ada sebuah malam, di dalamnya ada sebuah malam yang lebih baik dibandingkan dengan seribu bulan. Yang kita kenal dengan malam Laylatul Qadar. Ini Nabi SAW menutup sabdanya dengan kalimat warning, peringatan untuk kita semuanya. Kata Nabi SAW, Man hurima khairoha faqadu hurim. Maka barang siapa atau siapa orang yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh dia terhalangi. Masya Allah, mudah-mudahan. Kita termasuk hamba-hambanya yang tidak terhalang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah yang Allah muliakan, itulah sabda Nabi SAW mengingatkan kita betapa agungnya bulan Ramadan. Betapa berkahnya bulan Ramadan, Masya Allah. Sehingga Allah memberikan panggilan kesayangannya untuk kita semuanya. Panggilan kecintaannya. Panggilan keistimewaannya. Allah berfirman, Ya ayuhal ladina amanu kutiba alaikum usiam, kama kutiba ala ladina minkoblikum, la'allakum tattakun. Wahai orang-orang yang beriman, ini kata-kata wahai orang-orang beriman adalah nida'ul habibi wal khas. Panggilan kesayangan dari Allah, panggilan kecintaan dari Allah, panggilan istimewa. Jadi Allah juga punya panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Sama seperti bapak-bapak, ibu-ibu, kalau panggil suami, panggil istri, itu biasanya kalau yang romantis, itu ada panggilan khusus, panggilan kesayangan. Ya, Kalau anak muda itu ayang beb, ya. anak ABG, ayang beb. Gitu. Atau kalau Nabi menyebut istrinya Ibunda Aisyah sebagai Humayr, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Gitu ya. Nah hadirin, hadirat yang Allah muliakan, jadi Allah memanggil dengan panggilan kasih sayang, Ya ayuhal ladina aman, wahai hamba-hambaku yang tercinta, wahai hamba-hambaku yang tersayang, kita gitu Allah bilang. Diwajibkan atas kalian, berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian tujuannya harapannya sih Allah berharap agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa jamaah yang Allah muliakan mari sama-sama kita simak obrolan dari ibunda Aisyah jadi ibunda Aisyah ini ngobrol dengan suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngobrol tentang apa sih kira-kira ngobrolnya ibunda Aisyah ibunda Aisyah cerita setelah ngobrol dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibunda Aisyah bercerita perihal perihal tentang wabah yang terjadi di suatu negeri atau di sebuah negeri. Katanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Faqala Kana azaban yab'athullahu ala mayyasha Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wabah ini 
adalah azab yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Faja'alahullahu rahmatan lil mukminin. Faja'alahullah rahmatan lil mukminin. Namun wabah ini bisa menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Jadi dia adab bagi orang-orang kafir dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Ma min abdin la yakunu fihi baladin yakunu fihi wa yamkuthu fihi la yakhruju min albalad sabiran muhtasiban Tidaklah seorang hamba yang di negerinya terjadi wabah lalu dia berdiam diri menetap dan tidak keluar dari negeri tersebut dalam keadaan sabiran penuh dengan kesabaran dan dalam keadaan muhtasiban hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala katanya Rasul ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menimpanya kecuali itu semuanya memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya Illa kana lahu mithlu ajri syahid Maka baginya seperti pahala orang yang syahid Yang berperang Rawahul Bukhari Jemaah yang Allah menyebabkan inilah obrolan Ibunda Aisyah Dengan Rasulullah SAW perihal wabah ya. Kemudian perihal puasa Ramadan Rasul SAW bersabda Man soma Ramadan imanan wa hisaban ghufiralahu ma taqaddama min dhanbi Siapa yang berpuasa Ramadan dengan imanan penuh keimanan dan ihtisaban hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Rawahul Bukhari Bapak-bapak ibu-ibu Saudara-saudara yang Allah muliakan. Sekarang hari ini hari ini sekarang ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara yang Allah muliakan, iman, sabar, ihtisab. Iman, sabar, ihtisab. Keimanan penuh kesabaran dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala hari ini tiga-tiganya bertemu dalam dua momen, masya Allah, bertemu dalam dua momen sekaligus. Apa itu? Ramadan dan wabah COVID-19. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang imanan, kemudian kesabaran, lalu hanya mengharap Allah Subhanahu, mengharap hanya ridho Allah Subhanahu Wa Taala bertemu dalam dua momen. Yaitu momen Ramadan dan momen wabah. Tahu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala ketika dua momen ini bertemu. Pahalanya berlimpah. Pahalanya besar. Pahalanya banyak. Ramadan saja sudah besar pahalanya. Ditambah lagi wabah. Syaratnya penuh dengan keimanan, penuh dengan kesabaran. Dan hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala memberikan pertolongannya kepada kita semua. Agar kuat menjalani dan menuntaskan dua momen ini dengan baik. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Semoga segala dosa bisa diampuni. Dan pahala seperti pahalanya orang-orang syahid juga bisa kita raih. Juga mudah-mudahan. Seluruh keutamaan Ramadan lainnya juga bisa kita dapat. Allahumma taqobbal. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Nah itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. E, Di balik kata marhaban ya Ramadan. Lalu yang berikutnya, yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan mempersiapkan diri menghadapi bulan puasa atau bulan Ramadan. Saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah untuk kembali melihat sejarah. 
melihat sejarah. Saya ingin menyampaikan sejarah ini supaya kita tahu siapa saja sih sebenarnya orang-orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Karena ini spesial. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, dimanapun Anda berada, kita ingin sekali mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Tapi pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan di dalam bulan Ramadan? Saya ingin buka sejarah, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara yang Allah muliakan. Yang pertama, sejarah Perang Badar. Sejarah Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan, Perang Badar. Tahukah kita hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pada Perang Badar di bulan Ramadan, kaum muslimin kalah dalam jumlah, dan kalah dalam kualitas senjata. Tapi apa yang terjadi, ikhwafillah? Yang terjadi adalah kaum muslimin memenangkan peperangan itu. Inilah kemenangan inilah yang disebut dengan keberkahan Ramadan. Jadi kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin pada perang Badar itu adalah keberkahan yang didapat di bulan Ramadan. Lalu, kok bisa mereka mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan berupa kemenangan? Jawabannya, karena jihad menyertai para sahabat dan kaum muslimin. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang Allah meniakan, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan di bulan, di bulan Ramadan, jihad. Berjihad. Sama seperti Rasulullah SAW bersama para sahabat menang berkah di bulan Ramadan ya, di dalam Perang Badar. Kemudian sejarah yang berikutnya, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, yaitu pada saat kaum muslimin, persisnya pada bulan Rajab, berangkat ke Tabuk. Berangkat ke Tabuk mereka semuanya. Ini dalam sejarah tercatat, mereka berangkat bulan Rajab menuju Tabuk. Sejarah mencatat, Masya Allah. Masya Allah, hadirin Allah meniakan. E, dalam Perang Tabuk ini, kaum muslimin dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Seakan-akan mereka berangkat menuju Tabuk, mengantarkan nyawa. Bayangin hadirin. Pertama, berangkat ke Tabuk bulan Rajab ya. E, ke Tabuk. Kemudian kondisi kaum muslimin pada waktu itu sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Lalu seakan-akan hanya mengantarkan nyawa. Tapi berangkat gak mereka ke Tabuk? Tetap berangkat hadirin kaum muslimin ke Tabuk. Tapi apa yang terjadi? Keberkahan apa yang mereka dapatkan di Tabuk? Mereka berhasil memenangi peperangan di Perang Tabuk. Pada bulan Ramadan, tanpa pertumpahan darah, subhanallah, masya Allah, tanpa pertumpahan darah, mereka memenangi perang tabuk. Lo bisa, kenapa bisa? Musuhnya udah ketakutan duluan. Ini ajib, ini ajaib, jamaah yang dirahmati Allah. Padahal kondisi kaum muslimin saat itu memprihatinkan, seakan-akan mengantarkan nyawa, tapi apa yang terjadi? Menang tanpa pertumpahan darah dengan cara musuh takut, musuh gentar. Oh, lihat jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat kondisi hari ini, Masya Allah ya, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimin sama sekali tidak ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Sama sekali, sama sekali tidak ditakuti. 
waktu di India saja saudara-saudara kita dibantai, dizalimi. Ya, seperti itu yang terjadi di belahan dunia yang lain kaum muslimin dibantai, dizalimi, ya. Jadi nggak ada rasa takut dan ini pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman nanti umat Nabi Muhammad SAW itu seperti mohon maaf ya, ini perumpamaan dari Nabi jamaah ya. Seperti bangkai yang dikerbutin belatung-belatung. Seperti itu kondisi kaum muslimin. Dan Nabi juga kemudian menyampaikan perumpamaan seperti buih di lautan. Seperti buih di lautan. Ya, banyak tapi sayang sekali musuh-musuh enggak -musuh gentar, musuh-musuh enggak -musuh takut. Sebabnya apa jamaah yang dirahmati Allah? Satu, kata Nabi sebabnya adalah hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Dalam riwayat yang lain disebutkan hubud dunia wa karahiyatul jihad. Cinta dunia dan takut jihad. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kata Nabi, kemudian faktor-faktor yang lain adalah kurangnya ukhuwah di antara kaum muslimin, kurang bersatunya kaum muslimin, nafsi-nafsi masing-masing sendiri. Ya, kadang ada di luaran sana ada tetangganya yang mengalami kesulitan bahkan kelaparan, itu tidak ada yang mau bantu padahal ada di depan matanya. Ini sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan kondisi umat Islam saat ini. Tidak seperti dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi ini mudah-mudahan buat evaluasi, evaluasi kita semuanya, intropeksi kita semuanya. Kenapa hari ini umat Islam atau umat, ya, umat Islam itu tidak ditakuti atau tidak digentari oleh kaum muslimin. Ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian sejarah yang berikutnya kita perhatikan dan kita lihat. Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah, penaklukan kota Mekah. Ketika penaklukan kota Mekah, Nabi Muhammad dan para sahabat, Alhamdulillah juga berhasil. Sukses. Ya, sukses ketika menaklukkan kota Mekah. Kemudian zaman dirahmati Allah Ta'ala, kenapa Nabi dan para sahabat, dan kaum muslimin saat itu berhasil menakluk, menaklukkan kota Mekah yang disebut dengan Fatu Mekah. Kenapa mereka berhasil? Karena mereka datang dari Madinah menuju Mekah adalah untuk berjihad. Untuk berjihad. Bukan untuk berdagang. Bukan untuk berbisnis. Tapi untuk berjihad. Makanya Allah me memenangkan kaum muslimin memberikan berkah kepada mereka semuanya. Di bulan apa itu terjadi? Di bulan Ramadan. Nah, jemaah yang Allah muliakan, yang berikutnya, sejarah kita lihat, kita saksikan sepeting, sepeninggal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu terjadi perang namanya perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini ya, alhamdulillah kaum muslimin sukses, menang meraih kemenangan dan dapat menghancurkan Persia selama-lamanya. Perang Kodisiyah. Persia hancur selama-lamanya. Kenapa? Mereka dapat berkah kemenangan di bulan Ramadan. Dan mereka tidak ber tidak berpesta pora karena mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemenangan di bulan Ramadan. Lalu pada tahun 92 Hijriah Andalusia ditaklukkan oleh pasukan Torik bin Ziyad. Pada tahun 92 Hijriah. Juga di bulan apa? Jamaah, di bulan Ramadan. Mereka dapat berkah kemenangan di bulan Ramadan. Karena apa? Karena berjihad. Mereka berjihad. Mereka datang ke Spanyol untuk berjihad. Bukan mau konser. 
Makanya Allah memberikan keberkahan, kemenangan di bulan Ramadan. Lalu kita buka lagi sejarah. Terjadi pada tahun 658 Hijriah. Tartar sudah menghancurkan Baghdad. Tartar itu sudah berhasil menaklukkan Baghdad. Dan Tartar ini meminta kepada pemerintah dinasti Mamluk Mesir untuk menyerah. Untuk menyerah. Kata Tartar, menyerahlah. Wahai pemerintah dinasti Mamluk Mesir. Tapi jamain dirahmati Allah Ta'ala, akhirnya, persisnya, pada bulan Ramadan, terjadi perang di Ain, Ain Jalut. Ya. Perang di Ain Jalut, dan Tartar berhasil ditumpas oleh kaum muslimin. Alhamdulillah. Dan itu menjadi pecah telur. Pecah telur, kekalahan pertama dalam peperangan yang dilakukan oleh Tartar. Jadi Tartar itu kalah. Ya, Tartar itu kalah, pecah telur, kalah pertama dalam sepanjang sejarah peperangan Tartar itu. Alhamdulillah, kaum muslimin menang dan berhasil menghancurkan Tartar pada bulan apa? Pada bulan Ramadan. Kenapa mereka menang? Kenapa kaum muslimin menang? Jamaah yang dirahmati Allah. Karena kaum muslimin, mereka semua berjihad. Mereka semua berjihad. Mereka semua berjihad, hadirin kaum muslimin yang Allah menyiakan. Yang hari ini, kata-kata jihad, kata-kata jihad itu ditakut-takutin. Mengatakan jihad aja udah takut gitu. Ditambah lagi ditakut-takutin. Padahal jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dengan jihad, Allah memberikan kemenangan, keberkahan kepada kaum muslimin. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, seabad kemudian, atau satu tahun kemudian, Tartar kembali menyerang. Ya, Tartar menyerang lagi, dan mau menguasai Damaskus. Jadi Tatar seabad kemudian menyerang kembali dan ingin menguasai Damaskus. Para ulama dan umaro saat itu dipimpin oleh raja yang bernama Muhammad Olawun. Jadi ulama umaro ya raja Waktu itu dipimpin oleh Muhammad Kolawun. Ini tidak mau meninggalkan Damaskus, Damaskus dan tetap berada di kota Damaskus. Sehingga apa yang terjadi? Raja Mendi Ramadhan Allah. Mohon maaf dalam barisan ini, dalam perang ini, dalam perang eh, apa namanya Tartar ingin menguasai Damaskus, tapi ulama dan umaronya serta Raja Muhammad Kolawun tidak mau. Kolawun ya, Muhammad Kolawun tidak mau ya hengkang dari Damaskus tetap berada di kota Damaskus. Ada siapa saja hadirin dalam peperangan ini? Ada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ikut dalam peperangan ini dan alhamdulillah kaum muslimin menang dan berhasil mengusir Tartar dari kota Damaskus. Alhamdulillah. Nah, jamaah dirahmati Allah. Ini juga terjadi di bulan apa? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, ya. Nama peperangannya disebut dalam sejarah yaitu perang di Sakhab, ya. Perang di Sakhab pada bulan Ramadan. Yang pada akhirnya kaum muslimin berhasil mengusir uh, pasukan Tartar ya, keluar dari Damaskus. Dan mereka mendapatkan berkah kemenangan di bulan Ramadan karena apa? Karena mereka berjihad di jalan Allah. Mereka berjihad, bukan main gaplek. Mereka berjihad, bukan main gaplek. Jadi tidak sedikit, uh, atau sebagian lah orang Indonesia ini kalau bulan Ramadan, ya ada aja yang dimainin, ya gaplek lah, remi lah, apalah gitu ya. Nah, ini kaum muslimin, ya dia dapat keberkahan penang bulan Ramadan, karena jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala 
Najamain dirahmati Allah Ta'ala dari sejarah ini terlihat bahwa yang akan dapat kemenangan sebagai berkah Ramadan itu adalah mereka yang berjihad. Mereka yang berjihad hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Jihad dalam artian luas ya Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang Allah meniakan. Jihad dalam artian yang luas. Jadi kalau di tempat kita nggak ada perang, ya jangan bikin perang. Wilayah kita aman, jangan bikin perang. Ya sesuai dengan pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kamu berharap bertemu musuh, jangan. Ya makanya jihad ini artinya luas. Nah jihad yang sekarang kita lakukan bukan perang, tapi pas ada wabah nih jamaah. Jihad dengan apa nih ketika ada wabah? Jihad kemanusiaan ya. Dengan tenaga, dengan harta, ya dengan waktu. Itu jihad. Jihad sekarang. Terlebih ada wabah virus COVID-19. Jadi Alhamdulillah, eh, Alhamdulillah tidak sedikit dari kaum muslimin berlomba-lomba untuk berjihad. Uh, apa namanya untuk membantu sesama dalam uh, wabah COVID-19 ini. Nah, ketika seseorang uh, berjihad dengan hartanya, dengan tenaganya untuk sama-sama menyelesaikan masalah wabah ini, maka dia akan mendapatkan keberkahan juga. Terlebih di bulan Ramadan, keberkahan apa? Keberkahan apa yang didapat? Insya Allah keberkahan yang akan didapat adalah dirinya, keluarganya akan terhindar dari COVID-19 ini. Itu ya keberkahan yang akan diraih di bulan Ramadan bagi orang-orang yang berjihad ya di tengah wabah COVID-19 ini. Ya imbalannya dirinya kemudian keluarganya akan terhindar dari COVID-19. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Allah muliakan, coba deh Bapak, Ibu, dan Saudara baca dalam Quran, itu banyak sekali ayat Quran yang mendahulukan harta kemudian nyawa. Harta dulu baru nyawa. Contohnya nih ya. Ya ayuhalladina amanu hal adulukum ala tijaratin kunjikum min adabin alim. Tukminu Nabi Allah wa Rasulih wa tujahidu Nabi Sabi Nilahi di amwalikum wa anfusikum. Didahului harta kemudian nyawa. Ini maknanya apa? Jamaah yang dirahmati Allah. Maknanya adalah kalau orang bakhil terhadap hartanya, orang yang pelit terhadap hartanya, jangan harap dia mau menyerahkan nyawanya. Ya kan? Hartanya saja dia pelit. Terhadap hartanya saja dia bakhil. Bagaimana mungkin dia akan menyerahkan nyawanya. Makanya ayat Quran itu banyak e, berisi. ya Mendahulukan harta baru kemudian nyawa. Nah jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan e, pendengar atau penonton Zoom. Semuanya mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan semuanya. Amin. Alamin. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tentang klasifikasi orang-orang di dalam menyambut bulan Ramadan. Ya, macam-macam nih jenis-jenis orang di dalam menyambut bulan Ramadan. Ada dua yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu orang-orang yang berbahagia, senang, gembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya. Mudah-mudahan kita ya insyaallah semuanya ini masuk ke kelompok yang pertama yang senang, gembira, berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya. Jangan lupa Bapak-bapak, khususnya ibu-ibu ya. Jangan lupa ibu-ibu Nanti kalau sahur, nasinya itu di ini, apa namanya itu, dipencet, apa itu, diklik, cook ya. Jangan sampai nggak dipencet, nanti kalau lupa dipencet cooknya, 
Masya Allah, mau sahur, masih Aaron. Ya. Jadi jangan lupa ya, saya ingat ini, kadang ada yang lupa nih. Pernah nggak bawa pengalaman kayak begitu tuh? Ya mau sahur, lupa. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah bulan puasa. Suami-suami sabar, kan biasanya begitu. Jadi nggak marah-marah. Nah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, itu yang pertama ya. Orang-orang yang menyambut Ramadan dengan gembira, seneng, dan bahagia. Ini klasifikasi uh, yang pertama ya. Orang di dalam menyambut bulan Ramadan. Alasannya apa? Mereka senang, mereka bahagia, mereka gembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Pertama alasannya, mereka telah biasa dengan ibadah puasa sunnah. Ya, mereka udah biasa dengan ibadah puasa sunnah seperti Senin Kamis, mereka udah biasa seperti puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Kemudian puasa Arafah, puasa yang ini loh, apa namanya itu? Eh, haji ya. Nah, Arafah. Jadi ini selain orang yang haji kan kita puasa disunahkan ya. Kemudian puasa 10 Muharram, Asyura, kemudian puasa minimal deh, minimal setiap bulan kita puasa tiga hari ya yang disebut dengan ayamul bil puasa pertengahan bulan tanggal 13 14 15 bulan hijriyah bulan hijriyah jadi mereka udah biasa puasa di bulan uh, apa uh, di bulan lain dengan puasa puasa sunnah ya dan puasa puasa yang dianjurkan oleh rasul termasuk syaban ya cuman udah lewat ya besok kita mau puasa wajib Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, singkat cerita, singkat kata, beragam puasa sunnah telah dilakukan oleh mereka. Ya, Sehingga mereka terbiasa dengan berpuasa dan terbiasa membekali diri dengan takwa. Sehingga pengaruhnya adalah ketika orang sudah berlatih puasa sebelum datangnya puasa wajib Ramadan, Pengaruhnya apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah dari puasa sunnah tersebut sangat jelas pengaruhnya, yaitu tidak akan merasa berat saat puasa Ramadan. Sebaliknya, orang-orang yang tia, e, tidak terbiasa dengan puasa sunnah, ini akan terasa berat ketika masuk pertama bulan, bulan puasa atau bulan Ramadan. Nah. Sebagai contoh, Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, salafus soleh ya. Karena contoh yang paling mengagumkan itu ya salafus soleh. Ada salafus soleh yang dia puasa sunnah rajin sekali. Jadi dia puasa sunnah dan tidak hanya puasa wajib saja. ya. Dan dia punya budak. E, budaknya ini seorang perempuan. Punya budak kemudian dijual. Budaknya ini. Tapi setelah budaknya ini dijual, kemudian dapat majikan yang baru kaget budaknya ini. Kenapa? Karena majikannya nggak rajin puasa. Majikan yang baru nggak rajin puasa. Makan mulu. Makan terus. Bahkan tahunya cuma puasa Ramadan aja nih majikan yang baru. Sedangkan puasa-puasa yang lain nggak kenal. Jadi hanya kenalnya puasa Ramadan. Makan terus. Bahkan sebelum Ramadan datang, pesta pora deh tuh. Maksudnya makan-makan. Kalau tradisi kita namanya makan terakhir. Ini kalau nggak ada virus nih, udah rame itu munggahan, udah rame itu e, ngeliwetan. Ya. Ada juga ya, yang masih ngeliwet ada tuh ya. <laughs> Alhamdulillah gitu kan. Jadi kaget, nggak terbiasa. Nah inilah khadim atau khadimah. Ketika biasa di rumah majikannya itu islami, dia akan terbiasa islami. Gitu. Jadi dia nggak betah ketika dapat majikan baru yang tidak islami. Itu ya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Akhirnya si budak ini minta dijual kembali ke majikan yang lama, yang salah soleh ini. Ya karena dibeli lagi sama salah soleh, ya majikan itu. Apa budaknya. Kemudian yang kedua, ada salah soleh yang lain. Nah ini ada namanya, namanya Hasan bin Saleh. Hasan bin Saleh itu punya, di rumahnya itu ada saudaranya dan ada ibunya. Jadi Alhamdulillah Hasan bin Saleh ini rajin tahajud. Rajin sekali tahajudnya. Dia membagi malam itu tiga waktu. Membagi malam tiga waktu bergilir. Ya. E, nah, ketika ibunya wafat, kan tinggal berdua. E, tinggal Hasan bin, bin Saleh dan saudaranya. 
sehingga e, Hasan bin Salim membagi, e, membagi waktu tajud dua dua waktu. Nah, ketika saudaranya meninggal, tinggal Hasan bin Saleh sendiri, maka beliau sholat tahajud semalam suntuk. Allahu Akbar, walilah ilham. Masya Allah, jaman dirahmati Allah. Ini salat pesoleh yang sangat menakjubkan ibadah tahajudnya. Dan dia juga punya budak perempuan, dijual. Nah, ketika budak perempuan ini jual, e, majikan yang baru, kaget budak perempuan ini. Karena apa? Majikan yang baru ini sholat subuh belum bangun, sholat bangun, eh, sholat subuh belum bangun. Masya Allah, dibangunin sama budaknya. Bangun, 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 bangun. Terus kata majikannya, apakah sudah masuk waktu subuh? Terus kata budak ini yang baru dibeli, yang budaknya salah pusale ya, yang punya salah pusale, katanya apa? Apakah kamu hanya tahu sholat wajib saja? Begitu maksudnya. Jadi dikritik sama budak ini. Masya Allah. Sehingga budak perempuan ini lagi-lagi nggak -lagi betah dengan majikan yang baru. Minta dijual lagi ke majikan yang lama. Karena majikan yang lama rajin banget sholat tahajudnya. Tuh bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang Allah kan kalau punya IRT, kalau punya pembantu atau khadim, khadimah, eh, diajak juga untuk berislam dengan baik. Diajak juga untuk menjadi mukmin yang afah. Kadang-kadang ada yang punya pembantu, punya IRT, tapi kadang-kadang nggak -kadang diperhatikan nilai-nilai keislamannya. Padahal salah aku soleh di zaman dulu, seperti itu. Ditanamkan bukan hanya kepada istrinya, kepada anak-anaknya, tapi juga kepada pembantunya. Ya, Alhamdulillah ada orang zaman sekarang, Uh, khodimah yang diperhatikan pendidikannya ya jadi dia sampai sarjana bahkan dari SD kemudian disekolahkan oleh majikan ini dari SD SMP SMA kemudian sarjana ya jadi memang seperti itu mestinya seorang majikan terhadap pembantunya karena kalau sudah jadi pembantu itu seperti keluarga sendiri itu yang dilakukan oleh Rasul kepada sahabat Anas bin Malik ya diperlakukan seperti keluarga sendiri uh, jadi Rasul itu Anas memakan apa yang Rasul makan ya dia seperti itulah kalau Rasul makan ini pasti pembantu juga makan ini jadi sama gitu jamaah itu ya jamaah dirahmati Allah Ta'ala contoh salah pusoleh mereka senang dan gembira dengan datangnya bulan Ramadan alasannya apa? karena mereka biasa ibadah uh, saum selain uh, saum selain saum wajib ya selain saum wajib gitu. kemudian uh, yang dirahmat uh, jamin dirahmat Allah Taala alasan yang kedua kenapa mereka senang ya mereka senang uh, dengan datangnya bulan Ramadan alasan yang kedua adalah mereka tahu bahwa meninggalkan satu kenikmatan di dunia adalah jalan untuk dapat menikmatinya di akhirat kelak. Tidak makan, itu kan kenikmatan dunia ya. Tidak makan, tidak minum di siang hari ya. Tidak berhubungan suami istri itu kan kenikmatan-kenikmatan dunia. Tapi kita tinggalkan itu kan. Kenapa? Karena taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu terlarang ketika di bulan puasa. Dan kita juga tidak ingin melakukan pembatal-pembatal puasa yang lainnya pada siang hari di bulan Ramadan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan jalan apa? Jalan menuju kenikmatan akhirat nanti. Ya, jadi makanya dia senang dengan datangnya bulan Ramadan. Berbeda dengan orang-orang yang larut dalam kenikmatan yang haram di dunia. Akibatnya mereka terhambat untuk dapat menikmatinya pada Hari kiamat nanti, masya Allah, waliyatulillah. Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa yang meminum khamar di dunia, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Kecuali dia bertobat kepada Allah. Jadi dia nggak dapat meminum khamar nanti. Jadi orang yang meminum khamar nanti di surga nggak meminum khamar, karena di surga itu ada susu sungai susu 
ada sungai madu dan ada sungai khamar. Tapi khamar di surga tidak memabukkan. Jadi tobatlah ya bagi orang-orang yang suka minum minuman khamar ini ya supaya nanti bisa merasakannya. Tapi dalam hadis lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminum khamar di dunia, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Uh, mohon maaf. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang mengenakan pakaian sutra di dunia, maka dia tak akan mengenakannya di akhirat kelak. Jadi orang yang pakai sutra itu nggak bisa pakai lagi di surganya. Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian alasan ketiga. Mereka tahu bahwa bulan ini termasuk periode waktu yang paling baik untuk melakukan ketaatan dan berlomba-lomba dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ayo jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mumpung masih baru, jaga terus semangat ini. Karena di bulan Ramadan, seluruh pahala-pahala dilipat gandakan ya. Dilipat gandakan. Beda dengan bulan-bulan lain. Di bulan ini, semuanya Allah lebihkan, semua Allah lipat gandakan kalau kita beramal soleh. Masya Allah, luar biasa ini. Kesempatan yang mungkin uh, boleh jadi ini kesempatan kita yang terakhir. Allah alam bisawab. Kemudian yang terakhir, kelompok yang kedua. Ketika menyambut bulan Ramadan, yaitu orang yang merasa berat dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Merasa berat mereka. Ya Allah, berat sekali. Enggak, enggak, enggak suka dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi datang bulan Ramadan, beban bagi mereka. Alasannya apa? Pertama, karena mereka telah terbiasa berlebihan dalam makan dan minum dan memperturutkan hawa nafsunya. Itu alasan yang pertama. Makan berlebihan, minum berlebihan, memperturutkan hawa nafsu berlebihan. Ya. Nah, jemaah dirahmati Allah taala menarik untuk kita angkat di sini yaitu kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan ulama lainnya dikisahkan bahwa Harun Ar-Rasyid eh, Khalifah Abbasiyah itu punya anak Ya, punya anak jahil yaitu bodoh dia membuat syair jadi anaknya khalifah ini membuat syair ya e, katanya begini, dia membuat syair aku diseru oleh bulan puasa andai saja dia tidak genap sebulan, andai saja manusia memaksaku puasa sebulan, ini saya aku lawan mereka secara terbuka Masya Allah, gak terima datang, datangnya bulan Ramadan, jadi bulan Ramadan kekangan, bulan Ramadan itu bagi mereka berat sekali ini, bagi anaknya khalifah ini Akhirnya apa nih? Setelah menulis syair ini, anaknya khalifah kesurupan setiap hari tiga kali. Kesurupan terus, terus menerus kesurupan. Akibat dari e, melawan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Sampai se, se, apa? Sebelum bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, dia sudah mati, sudah wafat. Ya, ini sangat-sangat tragis ya mendirahmati Allah. Makanya terakhir yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu dan saudara, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Uh, begini ya. Uh, ini terakhir nih, makanya sudah mau selesai, jam setengah sepuluh. Tiga menit lagi, kurang lebih. Saya ingin sampaikan begini. Tentang anak ya. Tentang anak. Uh, saya berharap, ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah tahu ya. Cuman ini kita share saja. Uh, tidak memaksakan anak. Dalam hal apa saja. khususnya cita-citanya, ya cita-citanya. Ini banyak orang yang anaknya tuh pengen seperti orang tuanya. Kalau orang tuanya pengusaha, anaknya harus jadi pengusaha. Kalau orang tuanya e, pejabat, anaknya harus jadi pejabat. Jangan sampai seperti itu. Jadi tidak bisa dipaksakan seperti itu. Contoh ya, Abdul Rahman bin Auf, beliau punya banyak anak dari 15 istri. Beliau punya banyak anak dari 15 istri. Tidak ada satupun anaknya yang mencontoh Abdurrahman bin Auf menjadi pembisnis ulung. Tidak ada satupun. Tidak ada. Kemudian, Ali bin Abi Talib, sejak kecil, sejak anak-anak, ikut kepada Rasul dan Khadijah berdagang. Coba lihat, Ali bin Abi Talib, apakah mengikuti sepak terjang Rasul dan Khadijah jadi sodagar, jadi pembisnis? Enggak. Ali tidak ikut-ikutan jadi pembisnis. Imam Syafi'i punya anak dua laki-laki. Dua anak laki-laki. Ada enggak anaknya Imam Syafi'i yang ilmunya sebanding dengan Imam Syafi'i? Tidak ada. Ya. Kenapa e, jamaah yang dirahmati Allah? Karena semua anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 
memiliki kemampuan uh, apa namanya memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya jadi tidak bisa dipaksakan mewarisi kalian orang tuanya jadi seperti apa yang harus kita lakukan ya sesuai dengan amanat Allah titipan Allah nggak bisa kita paksa nak kamu harus jadi seperti ayah nak kamu harus jadi seperti ibu nggak bisa seperti itu kenapa ya kita lakukan aja sesuai dengan yang Allah titipkan khairun nas anfa uhumlin nas sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain jadi seperti itu jamaah yang dirahmat kita jadikan anak-anak kita ini tidak seperti tadi ya anaknya khalifah Harun Ar Rashid masya Allah masya Allah gitu ya kita jadikan anak-anak kita ini bermanfaat bagi manusia yang lain dan itu sudah cukup demikian bapak ibu dan saudara yang Allah berikan yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya saya minta maaf sebelumnya bila mana banyak kesalahan di dalam penyampaian mohon dimaafkan mau dibukakan pintu maaf yang sebesar besarnya selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 hijriyah Allahumma taqabbal mudah-mudahan ibadah bulan Ramadan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Saya kembalikan ke Bapak Os, Bapak Agus. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.